அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம எக்ஸல் ஆட்டோமேஷன்ல ஒரு எக்ஸல் ஃபைல படிச்சு எப்படி ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ்ல எழுதுறதுங்கிறத பாக்கலாம் முதல்ல அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்ங்கிறத முதல்ல பாத்துட்டு பின்னாடி நம்ம யூஐ பாத்துல எப்படி அதை பண்ண போறோங்கிறதையும் நம்ம பாக்கலாம் முதல்ல நம்ம ஒரு எக்ஸல் ஃபைல படிக்கணும் சோ அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற கமெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரீட் ரேஞ்ச் இந்த ரீட் ரேஞ்ச் என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸல் ஃபைல ஒரு டேட்டா டேபிளா ரீட் பண்ணிக்கும் அடுத்தது என்ன செய்ய போறோம் ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ்ல எழுதணும் இல்லையா சோ அதுக்கு எழுதுறதுக்கு நம்ம வந்து இப்ப ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ் ஒண்ணு இருக்கும் அதை நான் உங்களுக்கு பார்த்து காமிக்கிறேன் இப்ப நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ மெசேஜ் பாக்ஸ்ல எழுதணும்னா மெசேஜ் பாக்ஸ் என்ன செய்யணும்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்க தான் அதுல எழுத முடியும் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இன்புட் வந்து டேட்டா டேபிளாவும் நம்மளோட அவுட் புட் வந்து ஸ்ட்ரிங்காவும் இருக்கு சோ இப்ப இத மேட்ச் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும்னா டேட்டா டேபிள ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணணும் சோ அதையும் நம்ம எங்க செய்ய போறோம் சோ நம்மளுடைய ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு இன்புட் ஃபைல படிக்கிறோம் அந்த டேட்டா டேபிளா இருக்கிறது வந்து ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்றோம் அதுக்கப்புறமா ஸ்ட்ரிங் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதை நம்ம மெசேஜ் பாக்ஸ்ல எழுத போறோம் சோ இதுதான் நம்மளுடைய இன்னைய ஸ்டெப்ஸா இருக்க போகுது இப்ப இது யூஐ பாத்ல எப்படி கொண்டு வருதுங்கிறத பாக்கலாம் முதல்ல நம்ம எக்ஸல் ஃபைல படிக்கணும் இல்லையா அதுக்கு நம்ம எக்ஸல் ரிலேட்டட் ஆபரேஷன்ஸ் என்ன செய்யணும்னாலுமே முதல்ல அந்த எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப் குள்ள தான் செய்யணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப்ல நம்மளுடைய பாத் கேக்குது சோ நம்மளுடைய இன்புட் ஃபைல் எங்க இருக்குன்ற பாத் நம்ம இங்க கொடுக்கணும் இப்ப நம்மளுடைய இன்புட் ஃபைல் வந்து இங்க இருக்கு சோ கொடுத்தாச்சு சோ இப்ப இன்புட் ஃபைல கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் முதல்ல என்ன செய்யணும் நம்மளுடைய ஃபைல படிக்கணும் சோ ரீட் ரேஞ்ச் இப்ப இந்த ரீட் ரேஞ்ச்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஷீட்டை படிக்கணும் இது வந்து என்ன ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த ரெண்டு டீடைல்ஸும் கொடுக்கணும் ஷீட் ஒன்னுங்கிறது வந்து நம்மளுடைய இன்புட் ஃபைல்ல எந்த டேப்ல இருக்கு அப்படிங்கறது காமிக்கும் இப்ப நம்மளோடது ஷீட் ஒன்னே தான் நம்ம வேற எதுவும் நேம் வச்சிருந்தோம்னா அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம மாத்திக்கலாம் அதே மாதிரி இங்க ரேஞ்ச்ல நம்ம எந்த ரேஞ்ச மட்டும் பர்டிகுலர் ரேஞ்ச மட்டும் படிக்கணும்னா நம்ம அதை மட்டும் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எல்லாமே எதுவும் கொடுக்காம விட்டுட்டோம்னா அது மொத்தமா அந்த எல்லா ரேஞ்சுமே படிச்சுக்கும் இப்ப படிச்சது படிச்சத வந்து ஒரு டேட்டா டேபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ இங்க நம்ம ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்ப இந்த டேட்டா டேபிள்ல ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணணும் நான் இதோடைய பேரை வந்து ரீட் டேட்டா டேபிள் அப்படின்னு வைக்கிறேன் இப்ப நம்ம டேட்டா டேபிள்ல படிச்சுட்டோம் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் மெசேஜ் பாக்ஸ்ல எழுதணும் நம்ம அங்க முன்னாடியே நம்மளோட ப்ரெசன்டேஷன்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா டேபிள் ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணாதான் மெசேஜ் பாக்ஸ்ல எழுத முடியும் சோ அதுக்கு என்ன ஆபரேஷன் பாத்தீங்கன்னா அவுட் புட் டேட்டா டேபிள் சோ இந்த வேலைய இதுதான் செய்யும் இந்த அவுட் புட் டேட்டா டேபிள் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு டேட்டா டேபிள ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணும் சோ இப்ப இதுக்குள்ள நம்மளுடைய பராமீட்டர்ஸ் கொடுக்கணும் நம்மளுடைய இன்புட் டேட்டா டேபிள் என்ன நம்மளுடைய ரீட் டேட்டா டேபிள் சோ இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நம்ம கிரியேட் பண்ண டேட்டா டேபிள் காணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வேரியபிள் செக் பண்ணி பாருங்க இதனுடைய ஸ்கோப் என்ன இருக்கு டூன்னு இருக்கு சோ இது வந்து இந்த வெளி இந்த ஸ்கோப் குள்ள மட்டும்தான் இந்த வேரியபிள் நமக்கு தெரியும் நமக்கு வந்து வெளியிலயும் வேணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய என்டையர் ப்ராஜெக்டுக்கு அது அது விசிபிளா இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஸ்கோப்ப சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்ப போயிட்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த டேட்டா டேபிள் தெரியும் ஓகே இப்போ இன்புட் கொடுத்தாச்சு இப்போ இது ஒரு அதோட அவுட் புட் ஸ்ட்ரிங்கையும் ஒரு வேரியபிளை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்கும் ஒரு வேரியபிளை நம்ம கிரியேட் பண்றோம் இப்ப நம்ம ஸ்ட்ரிங் கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஒண்ணும் இல்ல டேரக்ட் நம்மளுடைய மெசேஜ் பாக்ஸ்ல எழுத வேண்டியதுதான் அதுக்கு நம்ம மெசேஜ் பாக்ஸ டிராக் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ்ல நம்ம மெசேஜ் பாக்ஸோடைய இன்புட் என்னவா இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரிங் சோ அவுட் ஸ்ட்ரிங் 
இப்ப இத கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் முடிச்சாச்சு இப்ப நம்ம ரன் பண்ணி பாக்கலாம் இது நம்மளுடைய இன்புட் ஃபைல் ஸோ நம்மளுடைய அவுட் புட் மெசேஜ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்துருச்சு இங்கே நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா காலம் ஜீரோ காலம் ஒன் அப்படின்னு வந்துருக்கு பட் நமக்கு இது தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே காலம் நேம்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்மளுடைய காலம் ஃபர்ஸ்ட் ரோவான காலம் நம் நேமை வந்து எடுத்துக்கணும்னா நம்ம ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணணும் இங்கே ரீட் ரேஞ்சில் ஆப்ஷன்ஸில் ஆட் ஹெட்டர்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம செலக்ட் செஞ்சோம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவை காலம் நேம்ஸாக அதுவே அசியூம் பண்ணிக்கும் இப்போ இந்த இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் நமக்கு வந்துருச்சு அந்த காலம் ஜீரோ ஒன் போயிட்டு மீதியெல்லாம் கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸல் ஃபைலை ரீட் பண்ணி மெசேஜ் பாக்ஸ் எப்படி போடுறதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்